yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de retrouver cette nouvelle vidéo demi-finale du Challenger 75 de Tenerife aujourd'hui à 11h, première rotation sur le, sur le central euh, j'ai passé mes trois premiers tours du coup contre Zombor Piero, tête 1, 110 ATP contre ensuite Bad Bamede, euh, Novak, Denis Novak contre Denis Novak, ancien 85 e mondial qui était je crois 210 quand je l'ai joué euh, en 2 sets à chaque fois et Henry. hier contre Enrique Rocha 250 mondial 19 ans en 32 sets 3 et 5 je joue Trapaglia aujourd'hui que j'ai perdu il y a 3 semaines 6 1 6 1 en 47 minutes à Koblenz j'ai pas bien dormi euh, j'avais pas mis la nuit presque euh, c'était sur le dur intérieur donc là condition euh, différente dur extérieur très lent euh, il joue évidemment très très bien au tennis donc il va falloir que je joue encore mieux que les 3 matchs pour gagner euh, euh, bon voilà, de toute façon je peux que faire mieux j'ai l'impression, hein. j'ai un mic de jeu. Mmh. Bon je reprends de 0-1 en remarque, hein. je reprends de ouais. 0-0 aussi. Mais il y a moins de chances que voilà. Euh, on va essayer de faire mieux quand même. <rire> on va essayer de gagner ce match. Et euh, voilà, il joue très bien, très complet, c'est tout faire. Au bon revers à plat. Il fait le jeu aussi avec son coup droit, il, il se réduit, il, euh, il sert bien en slice. Slice du coup en fait il a lancé en slice mais il peut aller au T ou en, en extérieur et du coup c'est pas évident de, de bien voir. Et voilà, du coup il va falloir bien servir pour garder ses jeux de service et pour essayer de le faire douter sur ses jeux de service. Pour les breakers, allez, mobilité, échauffement, tennis sur central et on se voit tout de suite. Et sprint, et là je me laisse sur la chaise et je vais refaire un peu d'étirement et tout, soufflissement et sprint derrière. Physiquement, t'es bien là ou... Physiquement, je suis top. Ouais, ouais, je suis bien, je suis bien. Après, j'ai pas. Euh... Enfin, j'ai pas fait des. J'ai pas, pas couru avec le sur le cours et tout. Et des fois, tu sais, tu. Ça va et tu rentres sur le cours et tu fais 2-3 euh, échanges et ça brûle un peu. Mais là, franchement, ça va, j'ai pas les jambes lourdes. C'est pas à 100% frais, mais. Alors, on a connu sur le papier. Allez, go, Allez. Allez. Allez, c'est parti, demi-finale ici, à Tenerife. Ouais, super ça. Ne pas oublier aussi hein, les montées au filet euh, en jouant au milieu. Hein. L'adversaire en général a tendance à choisir soit à droite, soit à gauche. Et il laisse complètement la zone du milieu. Donc pas hésiter. Allez, 40 ans, attention. Ah, pas de réussite là. Ouais, super, bel angle de trouver. Encore balle de break. Ah, et je m'en sors pas. Ah, je suis frustré. Et ouais, à chaque fois que je monte, c'est dans les pieds, il n'y a jamais une faute, c'est précis. Euh, pas évident, là, 4-1 d'entrée. Allez, allez, faut se battre. Trouver des solutions. 
Regardez la tête froide. Attention, celui-là, il manœuvre très bien quand même. Il me fait beaucoup courir. Ouais, parfait. Hein. 5-1. Ça défile. Allez, 5-2. Allez, il faut essayer de trouver des, des choses à faire. Être plus agressif en retour, par exemple. Je ne pas monter plus au filet. Il ne me la mettra pas tout le temps dans les pieds, à chaque fois bien. Et pour l'instant, au fond du cours, franchement, euh, il voit bien où je vais jouer. Moi, j'ai du mal à voir. 6-2. Allez. Il faudrait que je me rapproche un peu de ma ligne là. Voilà, très bien ça. Ouais. Allez, et des breaks. Un partout. Ça serait très très bien de gagner 2-1. Faire la, tête, la, la course en tête, pardon. Allez, Jules. Ah oh ouais, bien joué. Rien à dire. Ouais, je suis loin de ma ligne. Hein. Il m'emmène loin. Il ouvre bien les angles. C'est frustrant, j'aurais pu gagner 2-1, peut-être le faire douter sur son jeu de service, on sait jamais. Et je m'en sors pas, il faut repartir à chercher un break. Ouais, parfait. ça mène loin et on est loin de ma ligne là j'ai je suis vite euh, je suis vite sur les talons j'arrive pas à trouver de, de solution hein. allez ouais, super ça allez faut s'énerver un peu là Oh là 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 là. Je prends l'initiative sur le retour d'être dans le cours, agresser. Et il m'envoie un revers décroisé euh, vraiment très bon. Ouais, ça part. 4-2. Allez, hein, il y a seulement un break. Il faut se rattacher à ça. Et 5-3. Allez, être focus sur son jeu de service là. Et balle de match. Ouais. Trop fort aujourd'hui. Bien joué.
Bon allez, petit débrief du match, défaite, on est au resto. On est au resto avec euh, deux grands joueurs de tennis, <rire> Philippe et JP. JP vous passez par cœur. Hein. On l'a présenté hier dans la vidéo, je crois, ou ce matin ouais, Hier dans la vidéo, je crois. Et Philippe qui joue entre 2-6 et 1-6 à peu près. Euh, non <rire> <rire> Ou pas <rire> Bon allez, petit débrief avec les stats. Alors, serve rating 215, catastrophique. 2 euh, ace, 3 doubles, 71% de premier service. Ah ouais, c'est ça. 46% de points gagnés après mon premier service. Horrible. Horrible et 55% après mon second service. Et c'est là où je me disais dans le match, il retourne toutes les premières balles. Un enfer. Quand ça allait fort à place en son revers, il bloquait, ça revenait long à chaque fois, pareil en coup droit. Et c'est là où, il, où je, dans le match, je me disais, j'ai pas de solution parce que sur mes jeux de service, c'était une horreur. Quoi. Il retournait tous mes services. Dans le jeu, il distribue très très bien le jeu. Il, euh, il fait zéro faute. Quand je monte au filet, j'ai toujours une balle dans les pieds à jouer. Euh, c'est un calvaire. Il joue mieux que les autres, je trouve. Il distribue mieux le jeu, il voit mieux le jeu. Euh, c'est pas pour rien qu'il a été 65 e mondial, de toute façon, c'est sûr. Mais voilà, je trouve qu'il est au-dessus des, des joueurs que j'ai joué dans le tournoi ou que je joue habituellement. Il a encore un step au-dessus. J'ai pas joué mon meilleur tennis, mais c'est aussi lui qui m'a bien neutralisé. Il faisait courir. Et, euh, et voilà, franchement, euh, bravo à lui parce qu'il euh, joue très très bien au tennis. Donc voilà, donc là après le match, on est venu ici, Dej. Comment ça s'appelle ici, euh, JP euh, Le Cordero. Le Cordero. 14 000 avis sur Google, euh, c'est un peu une institution ici non oui. Institution, très très bon, c'est de la viande, donc voilà, on s'est fait plaisir ici. Et puis là, on va rentrer tranquille à l'hôtel, se reposer un petit peu, parce qu'à tout moment, je joue, donc là, on est samedi, normalement, je joue euh, lundi, premier tour du deuxième tournoi. Donc, euh, je me suis fait masser juste après le match, et puis, euh, et puis voilà, maintenant, repos. Demain, oh là, oh, demain, je vous explique, je vais prendre le B au golf sur un off rouge avec une boucherie. Ça va être énorme, on va filmer ça, non Bon, un petit peu, quelques, quelques petits plans de couple, ça va être énorme. Donc on va prendre une vraie fiche et tu tricheras pas parce que chaque fois que je jouais avec lui sur un truc, tu triches, c'est insupportable. Donc cette fois-ci, tu triches pas et on verra les résultats à la fin. Quoi. Ça marche euh, Donc voilà, et puis il y a Marine qui part demain, malheureusement. Euh, voilà, le porte-bonheur part. Donc euh, j'ai très très peur du, du reste du deuxième tournoi. Voilà. Ah, j'ai très très peur. Bon, on fera avec, on fera avec. Euh, ouais, bah quand côté, on filme la suite de la journée. Là, tout de suite. Bon, les breakers ont mis cette magnifique vidéo en beauté. Regardez-moi où on est. C'est pas beau. Et la petite plante coupe, j'imagine, du B. Voilà, qui a sert bien plaise. Donc, on est au golf. On va s'envoyer un petit neuf trou avec le B. On vous mettra bien sûr les résultats. Euh, alors, le truc que je déteste au golf, c'est quand il y a des gens derrière nous qui nous pressent. Et là, apparemment, il n'y a personne. Donc, ça peut être magnifique. Et devant nous, les gens euh, sont des pros. Donc, euh, donc, là, on va être bien. Je pense le B. On va prendre notre temps. Euh, par contre, pas de practice. par contre voilà on ne s'est pas échauffé du tout du tout donc là je vais envoyer un drive de rêve euh, sans échauffement donc soit euh, je me fais un, un coup de rein soit je l'envoie euh, dans la mer euh, mais il n'y a pas trop de, de monde où je l'envoie directement tout droit quoi donc ça va être compliqué donc on peut filmer euh, ce premier euh, ce premier shoot euh, le B et bien sûr je filme évidemment le tien pour montrer aux gens euh, à quel point tu mouilles Bon, euh, <rire> donc voilà, bon, c'est parti. Les gens sont encore là-bas, donc on ne peut pas jouer, mais euh, on va vous montrer tout ça. Et on euh, se plaise. Tu sais qu'on. Qu ah oui, alors c'est ça. Euh, donc là, bien sûr, on finira la vidéo euh, sur ça, mais je, le tableau euh, du dernier tournoi ici est sorti. Je joue Rodriguez Taverna, je crois qu'il est combien 200 oh, bon, je crois. 180, moi, non Il était 150 ouais. mais Là, il est 210 okay. ou 15, je ne sais pas trop. Bon, on mettra le truc ici, là. Euh, c'est un Argentin euh, qui joue très bien, qui fait troisième tour à l'Open d'Australie en qualif, bien sûr. Il a battu Pyros, Zombor. Il a battu... Escoffier et il perd euh, contre je sais plus qui, donc bon joueur. Il joue principalement sur terre, mais sur dur, il joue bien aussi apparemment. Donc euh, voilà, il se décale en coup droit, il envoie du lourd en coup droit à plat. Euh, C'est tout ce que j'ai vu euh, la semaine dernière, je l'ai vu euh, un petit peu jouer genre 3-4 points. Donc ça va être intéressant, donc, mais évidemment, euh, je vais maintenant, mais abonnez-vous à la chaîne surtout pour, euh, pour, euh, pour voir ce match euh, qu'on sortira dans 3 ou 4 jours avec The B. Bon, c'est parti, j'envoie. Relâchement. Détachement de la situation. Elle est bien droite. Hein. Ouais, mais vu que ça descend. Non, mais c'est bien. Je crois pas. Parce que, alors, par contre, bien droite, donc génial. Par contre, ça descend et je pense qu'elle a pris la pente descendante là. Donc, je sais pas du tout où elle est, mais il euh, va falloir que j'aille checker. A toi, le B. 
Alors attention, Baptiste a une technique particulière pour bien viser. Ah bon, c'est ce que font les pros. C'est les, les tout brothers qui m'ont fait ça. Ah, on les salue d'ailleurs. Je me demandais toujours pourquoi les mecs ils faisaient comme ça et après ils se plaçaient comme si de rien n'était. Je me disais mais quel point de référence ils prêtent. Okay. Et en fait, pour regarder où on vise et prendre une référence qui est à 3-4 mètres devant ou même juste devant. Okay. Donc là par exemple j'ai un petit trait là et ça va être ça ma référence. Ok. Et je vais essayer de me mettre pareil. Après. Super. Bon, il nous a montré ça l'autre jour et il a envoyé la balle euh, très à droite. Alors, au moins c'est droit et la balle <rire> n'est pas perdue. <rire> c'est une belle victoire pour nous, Bat. Franchement, c'est une victoire pour moi déjà. <rire> pas aligné, mais ça avance, ça avance. Je prends un fer 7 parce que je me sens pas assez puissant pour aller là-bas. Hein. Baptiste m'a conseillé un fer 9, mais euh, vu la qualité de son jeu. <rire> Moi, je suis là, et ouais. le B il est dans le bunker, il est où Elle est là-bas, là-bas. Oh non, l'enfer. On reste bon, pas allez. trop mal. Ouais. Bon, pareil, on n'a pas eu d'entraînement avec les, avec les fers. Donc là, c'est le premier. Euh, c'est le premier. Allez, mon Julin. Surtout, il reste 8 trous après. Hein. Oh là là. Pas bien frappé, pas très droite, mais, euh, mais ça reste potable. Eh ben, c'est nickel ça. Allez, ratisse-moi tout ça Je suis tellement à droite là Par contre, il faut vraiment trouver la balle, parce qu'on a, on a que 5 chacun... Au prix des balles, c'est mort Ah oui, c'est vrai Un jardinier dans l'équipe C'est pas perdu C'est pas perdu C'est droit C'est droit Balle pas perdue, c'est dans le chemin, égal, c'est une victoire T'as mis des gouttes de faire des, des, des bois comme ça. J'en ai pas loupé un seul au driving la dernière fois. On est, on est d'accord ou pas On est d'accord. Zéro de loupé. On est d'accord. Mec, travaille sur toi-même, gros. C'est là où ça se passe, bordel. Oh, ça gratte bien. Je ferai mon B, filme-moi ça parce que là, ça va être un bijou. Là, j'ai bien gratté. Hein. Ouais, là, t'as gratté. Bon, là, les breakers, je ferme ma gueule un peu. <rire> oh dans la merde Merde alors, sa position en fou ce golf Bah ça sera la vidéo de la loose. Nous sommes au trou numéro 9, donc le dernier, parce qu'on faisait un. On faisait 9 trous. Et en fait on a plus de balles pour jouer. <rire> On avait 5 balles chacun, on s'est posé de grandes questions en partant en se disant ça ne ça nous semble pas assez et en fait il y a eu un gros souci sur un trou, il y avait un plan d'eau juste devant moi et malheureusement j'ai loupé le premier j'ai loupé dans l'eau, le deuxième dans l'eau, troisième dans l'eau et après psychologiquement c'était mort, j'en ai perdu 6 d'un coup de suite dans l'eau, euh, donc on a fait beaucoup de balles à ce moment-là, bah, après on a perdu une ou deux je pense, ouais. et donc là, trou numéro 9, 100 balles, donc là on est mort, donc voilà, et donc du coup, bon bah alors, euh, voilà résultat, hein. donc on a fait plus 32 et plus 32, voilà, sur un 9 trou, hein. donc euh, ce qui est pas, pas dingue quoi, ce qui est pas dingue, est même on n'a pas euh, très bien joué quoi, pourri, quoi. Ouais, si on... c'est à yèche complet, on n'a pas fini 9, on n'a pas fini 9, non c'est assez complet, alors, en vrai, on joue beaucoup mieux en practice, mais le practice, ça sert à rien, puisque bah, c'est comme si tu faisais des gammes à l'entraînement, euh, t'es monstrueux, et dès qu'il y a un peu d'échange et un peu de, de compétition, bah, t'es plus là. Quoi. Fin de la vidéo, du coup, il faut faire quand même un petit bilan euh, points ATP, donc j'ai pris 22 points ATP en Challenger 75 en demi-finale. En 2023, c'était 30 points, les points ont baissé. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo à Nouméa pour vous dire que le barème des points en Challenger avait changé, donc là, 22 points. Euh, vu que mon euh, dernier meilleur point, c'est 3, du coup, c'est euh, ça, hein Ouais. 22 moins 3, ouais. euh, donc 19 points net. Euh, donc ça fait quand même que je vais être 205 mondial en live, quand même. Best ouais. ranking. Finalement, on finit sur une bonne note cette vidéo. Bilan financier. Alors, du coup, je sais pas, j'ai gagné ça et on a dépensé ça. Et je pense qu'on est en positif. Si, si, les gains, j'avais regardé, j'ai gagné, je crois, ouais. 3500 euros euh, sans les taxes, donc peut-être, euh, je sais pas, 3100 euros et, et dépenses. Donc, je pense qu'on est en positif quand même euh, sur, sur ça, donc, euh, donc top, c'est sûr. Et puis, voilà, les breakers, écoutez, donc, je redis, abonnez-vous pour suivre le deuxième tournoi ici euh, contre Rodriguez Taverna, Argentin, 250 euh, mondial, je crois, ancien 150, euh, dans trois jours. Allez, salut tout le monde, salut le B, salut. et je suis très fier de toi, mec. Je suis très fier de toi. Bon les breakers, on finit cette magnifique vidéo. 
Bon les breakers, euh, on finit la vidéo là-dessus sur ce magnifique parcours de golf. Ah bah, mais, ah bah alors on va le faire. Euh, le thé ça m'endort là, c'est normal. On est sûr qu'on a pris le bon. <rire> non C'est du thé énergisant. Bon bah c'est cool du coup, bah bonne sieste à vous. Euh...